ஹலோ மை டியர் காம்ரேட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு அறுபது டாபிக் கொஸ்டின் ஆன்சர் பேஸில் கொடுக்குறேன் இது கண்டிப்பாக சண்டே நடக்கிற எக்ஸாமுக்கு வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள் செ நியூட்ரி கார்டன் ப்ராஜெக்ட் இது எது சம்மந்தமானதுன்னா அச்சீவிங் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ இது வந்து லட்சத்தியுடைய ஒரு ப்ராஜெக்ட் லட்சத்தியுடைய யூனியன் டெரிட்டரியுடைய ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸோ ரீசெண்டாக பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி பேசியிருப்பாரு ஸோ செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் நியூட்ரி கார்டன் ப்ராஜெக்ட் அடுத்த டாபிக் மென்ஹீர் மென்ஹீர் ஏன் நியூஸில் இருக்குன்னா கொடுமணல் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கிற கொடுமணல் வந்து ப்ரொடக்ட் மொனமெண்ட்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு ஆர்காலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஸோ மென்ஹீர்னா என்னென்னா ஸ்டாண்டிங் ஸ்டோன் ஸோ மெகாலித்தி பீரியட் சேர்ந்தது பிரான்ஸ் ஏஜ் கல்ச்சர் சிங்கிள் ஸ்டோனாக இருக்கும் இல்லை குரூப் ஆஃப் ஸ்டோனாக இருக்கும் இது வந்து பரியல் ஸ்டை சைட்டாக இருந்திருக்கு இல்லை ரிச்சுவலிஸ்டிக்காக இருக்கா இல்லை ஆஸ் ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் சம்மந்தமானதா ஏதோ அது ஒரு என்ன பர்பஸுக்காக அந்த மென்ஹீர் இருந்ததுன்றது இன்னும் கிளியராக கண்டுபிடிக்கல ஸோ மென்ஹீர்னா ஸ்டாண்டிங் ஸ்டோன் சிங்கிள் ஸ்டோனாக இருக்கும் குரூப் ஆஃப் ஸ்டோனாக இருக்கும் ஸோ கொடுமணல் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அலிகேட்டர் கார் ஸ்பீசிஸ் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபிஷ் ஸ்பீசிஸ் இது எங்கே இருக்குன்னா ஸ்ரீநகர் டால் லேக்கில் ஃபிஷர்மனுக்கு வந்து ஒரு தொந்தரவாக இருக்குது அதனால் இது வந்து நியூஸில் வந்து இது வந்து கார்னி வரஸ் ஸோ தெரிஞ்சுக்கங்க கொஞ்சம் டேஞ்சரான ஃபிஷ் தான் போத் ஏர் அண்ட் வாட்டரில் ப்ரீத் பண்ணக்கூடியது கார்னி வரஸ் இது வந்து ரொம்ப ஹிஸ்ட்ரி லிவிங் ஃபாய்ஸில் சொல்கிறாங்க ஏன்னா ரொம்ப காலமாகவே இது வாழ்ந்துட்டு வருது தென் மகாதேகி வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி இஸ் நோன் ஃபார் ஸ்பாட்டிங் பெங்கால் டைகர்ஸ் வித் இன் த கிரவுண்ட்ஸ் ஸோ இது கரெக்ட் தான் பெங்கால் டைகர்ஸ்னாவே மகாதேகி வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி வந்து கோவா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அங்கே பெங்கால் டைகர் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு போட்டுறாதீங்க பெங்கால் டைகர் அங்கே இருந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் கோர்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஹை கோர்ட் வந்து ஸோ அங்கே வந்து டைகர் ரிசர்வ் வந்து கிரேட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கான ப்ரொசீ போயிட்டுருக்கு ஒன்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிக்ளேரிங் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் ஸோ இது தப்பு ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் டிக்ளேர் பண்ணும் வித் கன்சல்டேஷன் வித் நேஷ்னல் டைகர் கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி ஸோ அது அது கன்சல்டேஷன் பண்ணிவிட்டு தான் டைகர் ரிசர்வ் வந்து டிக்ளேர் பண்ணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ இப்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டைகர் சென்சஸ் டைகர் பாப்புலேஷன் சென்சஸ் படி பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் மூணாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஏழு டைகர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹையஸ்ட் வந்து மத்திய பிரதேஷ் ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு செகண்டு கர்நாடகா ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு தேர்டு வந்து உத்தரகாண்ட் நானூ சம்திங் நேஷ்னல் டைகர் கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எந்த ஆக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி டூ வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் ஸோ முக்கியமானது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஐம்பத்தி நாலு டைகர் ரிசர்வ் இருக்குது ஸோ லேட்டஸ்ட்டாக அனவுன்ஸ் பண்ணது வந்து தோலாப்பூர் கரோலி டைகர் ரிசர்வ் ராஜஸ்தானில் இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபோர்த்னு சொல்லிட்டு குரு காசிதாஸ் படிச்சிருக்கும் சத்தீஸ்கரில் இருக்குது அது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் வந்து தோலாப்பூர் கரோலி ராஜஸ்தான் ஃபிஃப்டி தேர்ட் வந்து ராணிப்பூர் வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி உத்தரப்பிரதேஷ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபெக்குலேட்டிவ் பாத்தோஜெனிசிஸ் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா சார் ஃபெக்குலேட்டிவ் பாத்தோஜெனிசிஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏக் ஏ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் விச் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூ ப்ரொடியூஸ்ட் வித்வுட் ஃபெக்லேஷன் ஸோ இது முக்கியம் ஈவன் இன் ஸ்பீசிஸ் தட் நார்மலி ரீ ரீப்ரொடியூஸ் செக்ஸுவலி ஸோ செக்ஸுவலி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் ஃபெக்லேஷன் இல்லாமல் ஒன்லி ஃபீமேல் ஜெனட்டிக் கேரக்டர் மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அது ஏ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் இது இருக்கும் பட் ரீசெண்டாக செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்லையும் சில ஸ்பீசிஸ் முக்கியமாக குரோப்டைல் ஃபிஷ் இந்த மாதிரி ஃபிஷ் ஸ்பீசிஸில் இது நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஃபெக்லேட்டிவ் பேத்தோஜெனிசிஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் தேர்ட்டி செவன் ஏ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி நைன் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடி இடிக்கு வந்து இந்த ஆக்ட் மூலியமாக தான் பவர் ஃபெமா அண்டு இன்னொரு ரெண்டு ஆக்ட் இருக்கும் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் இன்னொன்று ஃபிகிட்டிவ் எக்கனாமிக் ஆஃப்டர் ஆக்ட் ஸோ அந்த மூணு ஆக்ட் மூலிமா இடி வந்து பவர் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எம் இட் எம்பவர்ஸ் த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டட் டு சீஸ் இன் இந்தியா அசட் ஈக்குவல் அண்ட் டு எனி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபாரின் செக் செக்யூரிட்டி ஆர் எனி இமோபல் ப்ராப்பர்ட்டி ஹெல்ட் அவுட் சைடு இந்தியா
சிடிஆர் பிரிங்ஸ் டுகெதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதில் ராங் வந்து இது தான் அண்ட் சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இதனுடைய இப்போ ரீசெண்டாக இது ஏன் நியூஸில் வந்துருக்குன்னா சிடிஆர்ஐடைய ஹெட் குவார்டர் வந்து நியூ டெல்லி ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இதனுடைய ஹெட் குவார்டர் வந்து நியூ டெல்லியில் ஓகே கிராவிட்டி ரெக்கவரி அண்டு கிளைமேட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிரேஸ் ஸோ இது யா இது என்னென்னு கிரேஸ் மிஷன் ஜாயின்லி லான்ச்சு பை நாசா அண்டு இஸ்ரோ ஸோ இது தப்பு நாசா அண்டு ஜெர்மனி இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கிரேஸ் மிஷன் வந்து நாசா அண்டு ஜெர்மனி இட்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் இட்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த மிஷன் என்ன பார்த்திங்கன்னா மானிட்டர் அண்ட் ஸ்டடி த எர்த் கிராவிட்டி ஃபீல்டு இன் சேஞ்சிங் ஓவர் ஏ டைம் ஓகே இந் பூமி உடைய கிராவிட்டி வந்து ஒவ்வொரு ரீதியனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அதை ஸ்டடி பண்ணுறது ப்ளஸ் கிரவுண்ட் வாட்டர் மானிட்டர் பண்ணுறது எர்த் ரிசோர்ஸஸ் அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் மானிட்டர் பண்ணுறது தான் இந்த மிஷன் உடைய எய்மு ஸோ டூ அண்ட் த்ரீ மட்டும் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ நாசா அண்டு ஜெர்மன் அம்புபாட்சி மேலா இது பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேட் வித் காட் இஸ் காமக்கியா கரெக்டு ஜென்ரலி செலிப்ரேட்டட் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த தீபாவளி ஸோ இது தப்பு ஜூன் ஜூலையில் தான் இது வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க திஸ் மேலா இஸ் க்ளோஸ்லி அசோசியேட் வித் த தாந்திரிக் சக்தி கல்ட் ஸோ இதுவும் கரெக்டு ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ கரெக்ட் கேட்டுருக்காங்க ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன்லி டூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன்சர் ஸோ அஸ்ஸாம் அம்புபாட்சி மேலா காமக்கியா கா டெம்பிள் தாந்திரிக் சக்தி கல்ட் சப்சிடி பாடிஸ் எஸ்டி ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ இது என்னென்னு எது ரிலேட்டடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎன்எஃப்சிசி ஸோ இது ரிலேட்டட் அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து டின் ஹீகல் ரீஜன் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் ஹார்ன் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரேட் லெக்ஸ் ஸோ அந்த ரீஜன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் வந்து ஹீகல் ரீஜன் சொல்லுவாங்க போத் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ அது மேப்பில் பார்த்துங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா ஹார்ன் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரேட் லெக்ஸ் அங்கே அதை சுற்றி இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் இது எல்லாம் சேர்த்து ஈஹல் ரீஜன் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் சிக்ஸ் ஏ ஆஃப் டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் ஆக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் ஸோ இது என்ன எது ரிலேட்டட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஏ வந்து அப்ரூவல் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டு கண்டக்ட் என்கொரி இன் என்கொரி ஆர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இது என்னென்னா ஜென்ரல் கன்சென்ட் ஸோ ஒன்றே அது பாலிட்டி கிளாஸில் கூட சொல்லியிருப்பேன் ஸோ சிபிஐக்கு வந்து யூனியன் டெரிட்டரியில் தான் டேரெக்டாக போயிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுற பவர் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் விஷயத்தில் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணோம்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி தான் பண்ண முடியும் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கன்சென்ட் வாங்கிருக்கும் மேக்ஸிமம் மோஸ்ட்லி ஜென்ரல் கன்சென்ட் இருக்கும் எல்லா ஸ்டேட் கூட ஸோ இப்போதைக்கு டென் ஸ்டேட் வந்து அந்த ஜென்ரல் கன்சென்ட்டை வித்ரா பண்ணியிருக்காங்க ரீசெண்டாக நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் வித்ரா பண்ணாங்க ஸோ அதுதான் வந்து செக்ஷன் சிக்ஸ் ஏ ஸோ அப்போ எப்படி தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட் சப்போஸ் சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண முடியும்னா ஹைகோர்ட் ஆர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் மூலியமாக தான் சிபிஐ வந்து உள்ளே வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண முடியும் லேப் க்ரோன் மீட் இஸ் பிரேக் த்ரோ கான்செப்ட் இன் ரீபில்டிங் த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ கரெக்டு த கான்செப்ட் ஆஃப் லேப் க்ரோன் மீட் அட்ரஸ் த இஷ்யூஸ் லைக் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ அது கரெக்டு ஸோ இது ஏன் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக யூஎஸ்ஏல வந்து அந்த லேப் க்ரௌண்ட் மீட் வந்து அலோவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்ரூவல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் இது நியூஸில் இருக்குது மீடியம் வந்து லேபில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கான்செப்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபேட் கண்டென்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து மட்டும் அந்த மீட்டில் வர மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் அட்வான்டேஜ் வந்து நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க டிசீஸ் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது இதுதான் இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து போஷன் அபியான் இன்கரெக்ட் கேட்குறாங்க போஷன் அபியான் இன்கரெக்ட் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து எல்லா பாயிண்ட்டுமே கரெக்டு தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து நன் ஆஃப் த அபோ ஸோ இது படிச்சுங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதால தான் இந்த போஷன் அபியான் ஊட்டச்சத்து முக்கியமாக கேர்ள்ஸ் ப்ரெக்னென்ட் உமன் லேக்டேட்டிங் மதர்ஸ் சில்ட்ரன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ டூ சிக்ஸ் இயர்ஸ் அண்டு ஃபிஃப்டின் டூ ஃபார்ட்டி நைன் இயர்ஸ் இருக்கிற உமன்ஸுக்கு வந்து அனிமியாக வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் அதனுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் லான்ச் பண்ணது போஷன் அபியான் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கங்க தென் கிரிட் ஃபிளேஷன் கிரிட
இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டி ஃபெசிலிட்டேட் இண்டிஜினியஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் லேட்டஸ்ட் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் இன் பவர் செக்டார் ஸோ பவர் செக்டாரில் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டெக்னாலஜி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் க்ரீன் ஹைட்ரஜன் மொபிலிட்டி ஸோ இதுதான் இரண்டு கரெக்டு ஃபஸ்ட் ஒன் மட்டும் தான் டூ ஒன் த்ரீ ரைட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் நேட்டோ ப்ளஸ் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ஜப்பான் இஸ்ரேல் சவுத் கொரியா ஸோ இது நேட்டோ ப்ளஸ் ஸோ நேட்டோ தேர்ட்டி ஒன் கண்ட்ரிஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபின்லாந்து லேட்டஸ்ட்டாக இந்த வருஷம் வந்து ஆட் ஆகிருப்பாங்க உக்ரைனுக்கு வந்து இன்னும் ஆட் பண்ணல உக்ரைன் ஆட் பண்ண கிடையாது இப்போதைக்கு தேர்ட்டி ஒன் லேட்டஸ்ட்டாக ஃபின்லாந்து நேட்டோ இது வந்து நேட்டோ ப்ளஸ் ஸோ இந்தியாவுக்கும் வந்து நேட்டோ ப்ளஸ் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஸோ கொடுக்க போகிறாங்க அது த அது சம்மந்தமான டாக்ஸ் போயிட்டுருக்கு நெக்ஸ்ட் மிச்சர் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் அபவுட் லெட்டர் ஃபார் லெட்டர் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் லெட்டர் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் கம்பெனி வந்து சப்சிடி கம்பெனிக்கு க்ரெடிட் கொடுக்குறதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டி தான் ஸோ பேரண்ட் கம்பெனி டு ரெஸ்கியூ த சப்சிடி சப்சிடரி க்ரெடிட்டர்ஸ் அபவுட் த சப்சிடி ஃபினான்ஷியல் கேப்பபிலிட்டி ஸோ இதுதான் வந்து லெட்டர் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் நெக்ஸ்ட்டு யுனைடெட் நேஷன் ஆஃபீஸ் ஃபார் அவுட்டர் ஸ்பேஸ் அஃபேர்ஸ் ஸோ இதே நியூஸில் வந்துருக்குன்னா இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் ஒருத்தர் தான் இதுக்கு வந்து ஹெட்டாக வந்து ரீசெண்டாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இருக்குது இட் ஒர்க்ஸ் டு ப்ரொமோட் இன்டர்நேஷனல் கோஆப்ரேஷன் ஃபீஸ்ஃபுல் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சிக்ஸ் பிரின்ஸிபல் ஆர்கன் இன் யூஎன் இது தப்பு ஸோ ஆன்சர் ஒன் ஒன்லி ஸோ சிக்ஸ் பிரின்ஸிபல் ஆர்கன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அசம்பிளி செக்யூரிட்டி கவுன்சில் செக்ரட்டரியேட் தென் யூஎன் எக்கோசாக் யுனைடெட் நேஷனல் எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் கமிஷன் நாலு தென் ட்ரஸ்ட்ரிப் கவுன்சில் தென் இன்டர்நேஷ் இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் ஸோ இதுதான் இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஃபார் ஐசிஜே இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் ஸோ இது ஆறு தான் வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஆர்கன் ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் அர்ச்சகா ரீசெண்ட்லி நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பிள் ப்ரிஸ்ட் அர்ச்சகா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் கேன் ஹெல்ப் ப்ரொமோட் ஜென்டர் ஈக்வாலிட்டி ஆஸ் மினியஸ் பர்சனல் லாஸ் ஸோ கரெக்டு தான் யூ கோவாஸ் கோவாஸ் த ஃபாலோயிங் போர்ச்சுகீஸ் சிவில் கோட் இனி அது இந்தியாவில் கோவா மட்டும்தான் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அது கரெக்டு அது வந்து போச்சு கிசோடிய சிவில் கோட் தான் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் கேன் சிம்பிளிஃபை த லீகல் சிஸ்டம் ரீப்ளேசிங் எக்ஸிட்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ கரெக்டு ஸோ ஆல் ஆர் த்ரீ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வந்து ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிபிஎஸ்பியில் சொல்லியிருக்காங்க டிபிஎஸ்பி ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது தெரிஞ்சால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு கேனரி ஐலாண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா நார்த் அட்லாண்டிக் ஓஷன் ஸோ ஆஃப்ரிக்காவுக்கு இந்த ஏரியாவில் இருக்கும் ஸோ கிரிபால்டர் ஸ்ட்ரைட் இங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த ஏரியத்தில் கேனரி ஐலாண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸ்பெயினுடைய பாட்டு தான் இது ஸ்பெயினுடைய ஒரு பாட்டு தான் கேனரி ஐலாண்ட்ஸ் போர்ச்சுகல் இங்கே இருக்கும் ஸ்பெயின் தென் நியாய விகாஸ் போர்ட்டல் நியாய விகாஸ் போர்ட்டல் ஸோ இது எது ரிலேட்டட்னா டு மானிட்டர் தி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்பான்சர் ஸ்கீம் இதுதான் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீம் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷனை மானிட்டர் பண்ணுறது தான் நியாய விகாஸ் போர்ட்டல் சிஎஸ்சிபி கமிஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைஸ் ஸோ அவங்க தான் எம்எஸ்பி ப்ரைஸ் வந்து டிடமைன் பண்ணுறாங்க இவங்க தான் ஸோ என்னென்ன பேசிஸில் அவங்க பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ இது எல்லாமே தான் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இன்டர்காப் ப்ரைஸ் பேரிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைஸ் சுச்சுவேஷன் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஸோ எல்லாமே இது இதை தவிர இன்னும் நிறைய இருக்குது இன்னும் கண்டிப்பாக எத்தனை கிராப்புக்கு வந்து எம்எஸ்பி கொடுக்குறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அது என்னென்ன காரிஃப் என்னென்ன ராபி என்ன ஸோ இது முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஹையஸ்ட்டாக எதுக்கு கொடுக்குறாங்க எம்எஸ்பி வந்து ஹையஸ்ட் எதுக்கு என்ன கிராப்புக்கு வந்து ஹையஸ்ட் இருக்கு சுகர் கேனுக்கு என்ன ஸோ இது கண்டிப்பாக பார்க்கணும் படிச்சுக்கங்க நெக்ஸ்ட்டு எவர் கிரீன் ஆஃப் லோன்ஸ் எவர் கிரீனிங் லோன்ஸ் அப்படின்னா ஏற்கனவே இதுதான் ஸோ இட் இஸ் ஏ ப்ராக்டிஸ் வேர் பேங்க்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஈவன் மோர் கிரெடிட் டு டெப்ட் லேட் அண்ட் கம்பெனிஸ் டு ஹெல்ப் தெம் ரீபே த ப்ரீவியஸ் லோன் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு லோன் வாங்கியிருப்பாங்க அதை ரீபே பண்ணுறதுக்கு திரும்ப லோன் வாங்குவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து எவர் கிரீனிங் ஆஃப் லோன்ஸ் ஸோ ரீசெண்டாக இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து வான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து அதிகமாகுது இது எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா நான் பர்ஃபார்மிங் ஆசட்டை வந்து காமிக்காமல் மறைக்கிறதுக்காக இதை பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இது வந்து பெரிய
விர்ச்சுவல் ஆர்டிஸ்ட்னா என்னென்னா அதிக நேரம் டிஸ்பிளே பார்க்குறதுல குழந்தைங்க வந்து அதிக நேரம் மொபைல் ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் டிஸ்பிளே பார்க்குறதால அவர் ஏற்படுற ஒரு டிசா டிசார்டர் தான் வந்து விர்ச்சுவல் ஆர்டிசம் ஸோ அதுக்கான டெஃபினேஷன் தாங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கதிசக்தி போர்ட்டல் இன்கரெக்ட் கேட்குறாங்க இட் த போர்ட்டல் இஸ் சிங்கிள் விண்டோ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஆல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் இன் இந்தியா போர்ட்டல் எய்ம்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் கோஆர்டினேஷன் பிடின் டிஃபரெண்ட் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி இன்வாலிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் த போர்ட்டல் வில் இல் ரெடியூஸ் த டிலேஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஓவர் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் த போர்ட்டல் இஸ் ஒன்லி அக்சஸ்ஃபுல் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் ஸோ இது வந்து பப்ளிக் ப்ரைவேட் கவர்மெண்ட் எல்லாருமே அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து இன்கரெக்ட் இந்த டேம் நந்தி கோஷா தல தலதுவாஜா அண்டு தர்ம அண்டு தர்ம பதாளன் ஸோ இதெல்லாம் எது ரிலேட்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் ரத யாத்ரா லார்டு ஜெகநாதா ஸோ பூரி ஒடிசாவில் இருக்கிற பூரி டவுனில் ஒரு இந்த ரத யாத்ரா நடக்கும் ஸோ அதில் ஜெகநாதாவுடைய அண்ணனுடைய நேமு அவங்க தங்கையுடைய நேம் ஸோ அதுதான் வந்து இதை கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரத யாத்திரையுடைய ரிலேட்டடான டேர்ம்ஸ் தான் இது கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எல்லாருமே அடிக்கடி நியூஸில் கேள்விப்படுவோம் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் டு இஸ்யூ ஆர்டர் இன் அர்ஜென்ட் கேசஸ் ஆஃப் நியூசன்ஸ் ஆஃப் அப்புறம் ஹண்ட்ரட் டேஞ்சர் ஸோ பப்ளிக் ஆர்டர் எதுனா டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போடுவாங்க ஸோ இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா மேக்ஸிமம் டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் தான் போட முடியும் ஸோ சம்டைம்ஸ் அது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நினச்சா சிக்ஸ் சிக்ஸ் மந்த் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ யார் பவர் இருக்குன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் சப் டிவிஷன் லெவலில் இருக்கணும் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து இஷ்யூ பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் அது வந்து கண்டினியூஸாக டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸ்டாண்டரி சுச்சுவேஷனில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அலோவ் பண்ணாக்கா சிக்ஸ் மந்த் வரைக்கும் போகலாம் தெரிஞ்சுங்க ஃபெஸ்டிவல் அண்ட் ஸ்டேட் பஞ்சுவா ஃபெஸ்டிவல் அஸ்ஸாம் லோசர் அருணாச்சல பிரதேஷ் அண்ட் சிக்கிம் இது வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்லேயுமே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க லோசர் ஃபெஸ்டிவல் சிக்கிம் அருணாச்சல பிரதேஷ் சாகா ட சாகா தேவா சாகா தவா சிக்கிம் ஸோ அது ஆல் த்ரீ ஆர் கரெக்ட்லி மேட்ச்ட் தென் நேட்டோ சம்மிட் வில்னியஸ் சம்மிட் ஸோ வில்னியஸ் பார்த்தீங்கன்னா லித்துனியாவில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் மேன் கரெக்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ வில்னியஸ் சம்மிட் செல்ட் இன் ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ த சமிட் வாஸ் ஹெல்ட் இன் த கண்டக்ஸ் ஆன் கோயிங் ரஷ்யன் இன்வேஷன் ஆஃப் யுக்ரைன் தென் நேட்டோ யுக்ரைன் கவுன்சில் ஸ்ட்ரென்த் இன் த கோஆப்ரேஷன் பிடிக்கும் தான் அலைன்ஸ் யுக்ரைன் ஸோ கரெக்டு நேட்டோ அலைன்ஸ் கண்ட்ரி ஃப்ரம் யூரோப் ஒன்லி ஸோ இது தப்பு ஸோ அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்கா அண்டு யூரோப்பியன் கண்டினென்ட் ரெண்டுத்துலேருந்தும் இருக்காங்க ஸோ ஹோமன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் கேட்குறாங்க ஒன்லி த்ரீ த்ரீ ஆர் கரெக்ட் ஸோ நேட்டோ பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நேட்டோ வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்லேயே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அந்த கோல்டு வார் பீரியடில் இப்போதைக்கு தேர்ட்டி கண்ட்ரி இருந்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக யாரும் ஃபின்லாந்து ஆட் ஆகியிருப்பாங்க ஃபின்லாந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஃபின்லாந்து வந்து ஆட் ஆகியிருப்பாங்க இன்னும் உக்ரைனுக்கு வந்து மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கல தெரிஞ்சுங்க கலெக்டிவ் செக்யூரிட்டி ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட் கேட்பாங்க நேட்டோனா கலெக்டிவ் செக்யூரிட்டி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் ஹெல்த் பீரியாரிட்டி ரிசர்ச் அஜெண்டா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ட் ஏஎம்ஆர் சொல்லுவாங்க ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ட் ஒன் ஹெல்த் பீரியாரிட்டி ரிசர்ச் ஸோ இது வந்து எல்லா ஆர்கனைசேஷனுமே இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஆல் த அபோ ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் யுனைடெட் நேஷன் என்வாயன்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இது கூட இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா வேர்ல்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் அனிமல் ஹெல்த் ஸோ இது எல் இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து இந்த ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ட் வந்து ஒரு குளோபல் லெவலில் முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்குது ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் பிளான்ட் அனிமல் ஹியூமன் ஸோ எல்லாரோட சம்மந்தமாக எல்லோரும் சேர்ந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தால் தான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்ன்றது தான் இந்த ஒன் ஹெல்த் இனிஷியேட்டிவ் நெக்ஸ்ட்டு நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிடெட் ஸோ இஸ்ரோ அதனுடைய கமர்ஷியல் தான் வந்து என்எஸ்ஐஎல் அண்டு இன் ஸ்பேஸ் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இன்னொன்று வந்து இன் ஸ்பேஸ் இன் ஸ்பேஸ் ஸோ அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுங்க இங்கே வந்து என்எஸ்சிஎல் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் கரெக்டு இது என்ன எது கீழே வரணும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் கீழே வரும் ஸோ டூ தப்பு ஒன்லி டூ பேர்ஸ் கரெக்ட் என்எஸ்சிஎல் ஸ்கேல் ப்ரைவேட் செக்டர்
ஜாக்ஸா ஜப்பானும் யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியும் மெர்குரிக்கு ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டின்லேயே அனுப்பியிருப்பாங்க அது பேபி கொலம்போ நெக்ஸ்ட்டு மோ ஜங்கிள் ஜமி யோஜனா ஸோ இது வந்து ஒடிசா கவர்மெண்ட்டுடைய ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒடிசா கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் இந்த ஃபாரஸ்ட் சைட் அமாங்க ட்ரைபல் ஃபாரஸ்ட் டெல்லர்ஸ் ஸோ ட்ரைபல்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுடைய ரைட்ஸ் வந்து கம்யூனிட்டி ரைட்ஸ் கொடுக்குறது மெயினாக ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபாரஸ்ட் ரைட் ஆக்டில் வந்து இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ் ஆக்ட் இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கம்யூனிட்டி ரைட்ஸ் வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த ஸ்கீமு ஒடிசா கவர்மெண்ட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து ஸ்டேட் ஸ்டேட்டுடைய ஸ்கீம் ஸோ அதனால் இது தப்பு ஒடிஷா ஒடிஷா பிகேம் த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இந்தியன் ஸ்டேட் டு ஹேவ் ஃபாரஸ்ட் ரைட் ஆக்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபாரஸ்ட் ரைட் ஆக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன் இந்தியா ரெகனைஸ் த கம்யூனிட்டி ஃபாரஸ்ட் ரைட் இந்தியாவில் வந்து எழுபத்தஞ்சி பிவிடிஜிஸ் இருக்காங்க பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் ட்ரைப்ஸ் ஸோ ஒடிஷாவில் வந்து நைன்டீன் இருக்காங்க அதிகமாக எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்காங்கன்னா ஒடிஷாவில் இருக்காங்க ட்ரைபிள் பாப்புலேஷன் எந்த ஸ்டேட்டில் அதிகமாக இருக்காங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் சாரி எஸ்டி பாப்புலேஷன் ஷெடியூல் ட்ரைப் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து மத்திய பிரதேஷ் ஸோ மொத்தமாக எழுநூத்தஞ்சு எஸ்டி ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க செவன்டீன் ஸ்டேட் ஒன் யூனிட் டெரிட்டரி ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸு ஸோ ஹரியானா அண்டு பஞ்சாபில் வந்து நோ ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அதை தெரிஞ்சுக்கங்க வேறு அதுக்கப்புறம் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா பிவிடிஜி வந்து யார் ரெகனைஸ் பண்ணாங்கன்னா ஓம் மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஓம் அஃபேர்ஸ் ஸோ இவங்க தான் ட்ரைபல் மினிஸ்டர் கிடையாது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஓம் அஃபேர்ஸ் தான் வந்து பிவிடிஜி பிவிடிஜி நான் கிரைட்டரியா வரும் நான் அஞ்சு கிரைட்டரியா இருக்கும் அதை படிங்க ஸோ அதை ரெகனைஸ் பண்ணுறது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஓம் அஃபேர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பிவிடிஜிஸ் இருக்காங்கன்னா ஆறு இருக்காங்க காட்டு நாயகன் கோட்டாஸ் குரும்பாஸ் இருளாஸ் பனியன்ஸ் அண்டு தோடாஸ் மொத்தம் ஆறு பேர் ஆறு பிவிடிஜிஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க அது தெரிஞ்சால் போதும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ஜி அலையன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டு தான் ஸோ படிச்சுங்க செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் ஆர்பி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஸோ இன்கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்க இட் ப்ரொவைட்ஸ் டீலிமிட்டேஷன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி அண்ட் லெஜிஸ்ட் அசம்பிளி கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அசாம் மணிப்பூர் அண்ட் நாகாலாந்து எஸ் த டிலிமிட்டேஷன் எக்ஸசைஸ் கண்டக்டட் பை டிலிமிட்டேஷன் கமிஷன் ஸோ இதுதான் தப்பு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா பாஸ் ஆஃப் த ஆர்டர் ஃபார் டிலிமிட்டேஷன் எக்ஸசைஸ் ஆர்டர் பாஸ் பை த பிரசிடென்ட் ஷெல் பி லைடு பிஃபோர் ஈச் ஆஃப் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் ஸோ இது ஏன் தப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த செக்ஷனில் பர்டிகுலராக என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த நாலு ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் டிலிமிட்டேஷன் கண்டக்டட் பை எலெக்ஷன் கமிஷன் ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நார்ம் ஜென்ரலாக டிலிமிட்டேஷன் வந்து ஆர்டிகல் எயிட்டி டூ படி பார்லிமெண்ட் ஒரு ஆக்ட் எவ்வரி சென்சஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுபடி டிலிமிட்டேஷன் கமிஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் வந்து டிலிமிட்டேஷன் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த ஃபோர் ஸ்டேட்டில் மட்டும் எலெக்ஷன் கமிஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போதிக்கு நடந்துகிட்ருக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் படி இது போயிட்டுருக்கு அதனால தான் இது நியூஸில் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா ஜிடிபி அட் கரண்ட் ப்ரைஸ் இஸ் அமாங் த டாப் த்ரீ பட் நாட் அமாங் த டாப் டென் கண்ட்ரீஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி பர் கேபிட்டியா ஸோ இந்தியா ஜிடிபி அட் கரண்ட் ப்ரைஸ் இஸ் அமாங் தி டாப் த்ரீ கண்ட்ரீஸ் இந்தியா ஜிடிபி அட் கரண்ட் ப்ரைஸ் இஸ் அமாங் தி டாப் த்ரீ கண்ட்ரீஸ் ஸோ இது தப்பு டாப் ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் நம்ம வந்து ஃபிஃப்த் ப்ளேஸில் இருக்கும் ஜிடிபி அட் கரண்ட் ப்ரைஸில் வந்து ஃபிஃப்த் யூஎஸ்ஏ சைனா ஜப்பான் ஜெர்மனி இந்தியா அஞ்சாவது பிளேஸில் இருக்கும் ஸோ அதே ஜிடிபி பர்ச்சேஸ் பவர் பாரிட் பேரிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு யூஎஸ் சைனாவுக்கு அப்புறம் இந்தியா தான் மூணாவதில் இருக்குது ஜிடிபி பர்ச்சேஸ் பவர் பேரிட்டி பிபிஐயில் வந்து நம்ம தேர்டு பிளேஸில் இருக்கும் குளோபல் லெவலில் ஜிடிபி அட் கரண்ட் ப்ரைஸில் ஃபிஃப்த் பொசிஷன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு குள்ளே நம்ம தேர்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரீசெண்டாக யூகே தாண்டி நம்ம ஃபிஃப்த் பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கோம் இது கரெக்டு தான் ஸோ பட் நாட் அமாங் த டாப் ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரீஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி பெர் கேபிட்டல் ஜிடிபி பெர் கேபிட்டல் வந்து நம்ம ரொம்ப லோவாக தான் இருக்கும் நாமினல் ஜிடிபி அலோஸ் ஃபார் மோர் டைரக்ட் கம்பேரிசன் ஆஃப் எக்கனாமிக் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் பிட்வீன் கண்ட்ரீஸ் ஸோ நாமினல் ஜிடிபி கிடையாது இது வந்து ஜிடிபி பர்ச்சேசிங் பவர்
ஸோ கம்பேரிஷன் எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்கன்னா ஜிடிபி பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் எக்கனாமிக் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் கம்பேர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு சில்வர் காக் ஸ்கோம்ப் சில்வர் காக் ஸ்கோம்ப் ஸோ அது என்னென்னா டிஸ்கவுண்ட் ஃபுல் இதுதான் சேம் நியூட்ரிஷியஸ் லீஃபி க்ரீன் வீடு யூஸ்டு பை த சம் ட்ரைப்ஸ் இன் ட்ரெடிஷ்னல் க்ரூசிங் விச் கேன் அஃபெக்ட் கிராப் வீல் இன் அட்ராக்ட் பை பெஸ்ட் ஸோ சில்வர் காக் ஸ்கோம்ப் பார்த்தீங்கன்னா லீஃபி க்ரீன் இது வந்து உணவுக்கும் பயன்படுத்துவாங்க ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக மெடிசன் வேல்யூவும் இருக்குது இதுக்கு பட் ஆனால் இது வந்து இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா ஸோ அங்கே வந்து எந்த ஒரு பயிரும் இட முடியாது ஒரு வீடு மாதிரி தான் இது ஸோ அதை கண்ட்ரோலாகவும் பார்த்துக்கணும் ஸோ ரீசெண்டாக கர்நாடகாவில் ஸோ இது இருந்தது கர்நாடகாவில் இந்த சில்வர் காக் ஸ்கம்ப் கர்நாடகாவில் சோலிங்கா ட்ரைப் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு ஒரு உணவு தயாரிச்சிருப்பாங்க சைடிஷா அதனால் இது வந்து நியூஸில் வந்தது நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட்டல் இந்தியா லேண்ட் ரெக்கார்ட் மாடர்னைசேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் தான் லான்ச் பண்ணாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டு இது எல்லாமே கரெக்டு தான் ஆல் த்ரீ பேர்ஸ் ஆர் கரெக்ட் நேஷ்னல் லிஸ்ட் ஆஃப் எசென்ஷியல் மெடிசன் ஸோ இது முக்கியம் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஃபார்மாசிக்கல் ப்ரைசிங் அத்தாரிட்டி தான் வந்து இந்த நேஷ்னல் லிஸ்ட் ஆஃப் எசென்ஷியல் மெடிசன் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க இது எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கில் வருதுன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர் ஸோ அதை பார்த்துங்க ஸோ எங்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ அந்த மெடிசனுடைய முக்கியத்துவம் போயிட்டு பிறகு அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க நேஷ்னல் லிஸ்ட் ஆஃப் எசென்ஷியல் மெடிசனில் இருந்து மெடிசன் அந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து அந்த ட்ரக்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அது இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ சில இம்பார்ட்டன்டான ட்ரக்ஸ் எல்லாம் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரைஸை வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க இந்த நேஷ்னல் ஃபார்மாட்டிக்கல் ஃபார்மாசிட்டிக்கல் ப்ரைசிங் அத்தாரிட்டி அந்த ட்ரக்குடைய ப்ரைஸை டிடமைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து த ப்ரை ப்ரைமரி பர்பஸ் ஆஃப் த த ப்ரைமரி பர்பஸ் ஆஃப் த என்எல்எம் இஎம் இஸ் ப்ரொமோட் ரேஷ்னல் யூஸ் ஆஃப் மெடிசன் எல்லாமே கரெக்டு தான் ஆல் த்ரீ பர்ஸ் ஆர் கரெக்ட் டைவர்சிட்டி அமெண்ட்மெண்ட் பில் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தான் ஸோ பில் அமெண்ட்ஸ் த பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ எய்ம் டு சிம்பிளிஃபை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் ஃபார் டொமஸ்டிக் கம்பெனிஸ் ஸோ சில ரூல்ஸ்லாம் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டான பாயிண்ட் தான் இட் ப்ரொப்போஸ் டு எக்ஸம்ட் யூசஸ் ஆஃப் கோடிஃபைடு ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் அண்டு ஆயுஷ் ப்ராக்டிஷனர் ஃப்ரம் ஷேரிங் பெனிஃபிட் வித் லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸ் ஸோ இந்த ஆயுஷ் ப்ராக்டினஸ் ஆயுஷ் ப்ராக்டிஷனர் அண்டு ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் இது வந்து அவங்க பெனிஃபிட் ஷேர் பண்ணுறத வந்து கம்பல்சரியாக கம்பல்சரிலேருந்து எக்ஸாம் எடுத்துட்டாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட் படி அந்த நகோயா ப்ரோட்டோக்கால் தெரியும் உங்களுக்கு பயோடைவர்சிட்டி கன்வென்ஷன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி கன்வென்ஷன் வந்து அதில் கீழே வந்து நகோயா ப்ரோட்டோக்கால் ஒன்று இருக்குது ஸோ நகோயா ப்ரோட்டோக்கால் படி என்னென்னா ஈக் பெனிஃபிட் ஷேரிங் ஸோ கம்யூனிட்டி வந்து அந்த காலத்துலேருந்தே ஒரு சில ஃபார்முலாலாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ண ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் முக்கியமாக சில மெடிசன் ஃபார்முலாலாம் அவங்க வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருவாங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரக் ஏதோ கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க அது மூலயமா கிடைக்கிற பெனிஃபிட் வந்து அந்த கம்யூனிட்டிக்கும் ஷேர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலிமா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ஆயுஷ் பர்பஸ்க்காக இல்லை ரிசர்ச் பர்பஸ்க்காக அந்த நாலேஜ் யூஸ் பண்ணும்போது அதை கம்பல்சரி இல்லை எக்ஸம் பண்ணிட்டாங்க அந்த பெனிஃபிட்டை ஷேர் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை லோக்கல் கம்யூனிட்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது பில் கிரிமினைஸ் ஆல் அஃபன்ஸ் அண்டர் அண்டர் த ஆக்ட் இட் வாஸ் மென்ஷன் இயர்லியர் ஸோ இது வந்து தப்பு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கிரிமினைஸ் இருந்தது பட் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க கிரிமினைஸை எடுத்துட்டாங்க டீக்ரிமிலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது போல் பெனால்ட்டிஸ் வந்து அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது தப்பு டீக்ரிமிலைஸ் ஆல் அஃபன்ஸ் ஸோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலிமா டீக்ரிமிலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு பதிலாக பெனால்ட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குது இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஸோ இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சிம்பிளி முக்கியமாக வந்து டொமஸ்டிக் கம்பெனிஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும் அதுக்காக நிறைய ரெகுலேஷன் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பெனிஃபிட் ஷேரிங் வந்து கம்பல்சரி இல்லைன்னு மாற்றிருக்காங்க தென் டீக்ரிமிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் ஒன்லி டூ நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப்ரிக்கன் யூனியன் ஹேஸ் பின் அக்கார்டட் மெம்பர்ஷிப் இன் த ஜி டுவெண்ட்டி ஸோ இது கிடையாது ஆக்சுவலாக பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஆப்ரிக்கன் யூனியன் வந்து ஆட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இன்னும் ஃபார்முலா ஆட் பண்ண
ಅದೊಂದು ಚಾರ್ ಭಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಷರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಷರ್ನ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಟ್ರೀಸ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊ ಎಲ್ಲವೇ ಇದೇನ ಸೊಲ್ಲೋಣ ಅಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಾರಿ ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಣಿಕಲಾಂ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಪಣಲಾಂ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪಂಡ್ರೆ ತಾನೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾ ಫಾಷರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಷರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಣ್ಣೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪ್ ಪಣ್ಣು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಕ್ವೇಷನ್ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೆಸಿಲಿಯನ್ ಮೋರ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಷರ್ ಮುಖ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನೇನು ಕೇಳಿರ್ಕಾಂಗೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎವೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೀಳ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದ ಒಂದು ಇದು ಕೊಂಡು ಬರೋಂಗ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಬರೋ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಬದಾಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಕರ ಒರ್ತಿರ್ಕರ ಅಂಬದಾಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒರ್ತಿರ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಸ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಯು ಎ ಬಿಲ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಅಂಬದಾಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕಂಡಿಪಾ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ವಾಂಗನು ಸೊ ವೇರ ಏನನ್ನ ಪಾತೀನಾ ಇದು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಜನರೇಟ್ பண்ண ಮುಡಿಯೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗೋ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಆಲ್ 3 ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಅಡಚಿಂಗೆ ಕೇಳಕ ವಾಯ್ಪ ಇರಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ ಇಂಟರ್ ಆಪರಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಎನಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸತ್ರ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಲಾಂಚ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸೊ ಇದು ಯು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಕಡೆಯಾದ ಸೊ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೂ ಯು ಎನ್ ಇ ಪಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಒಂದು ಪಾತೀನಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಏಮ್ ಫಾರ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ದ ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ಲ ಸೈನ್ ಪೆಟಸ್ ಬರ್ಗ್ ರಷ್ಯಾವಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಫೋರಮ್ ನಡೆದಿರ್ಕೋ ಅದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫಂಡ್ ಉಡೆಯ ಇನಿಷಿಯೇ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಗರ್ ಫೋರಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಗರ್ ಫೋರಮ್ ಸೈನ್ ಪೀಟರ್ಬರ್ಗ್ ರಷ್ಯಾ ಸೊ ಹಂಗೆ ನಂದಿರ್ಕೋ ಇವನ್ ಯು ಪಿ ಕಡೆಯಾದ ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಡೂ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಾಂಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೊ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಡೆಯಾದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊನ್ನ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ರಾಂಗೆ ಸೊ ಎಂದ ಆಕ್ಟಿಕಲ್ನ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಪಿ ಪಿ ಕಾಂಬರೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಸು
ஆல்ரெடி சொன்னேன் ப்ரைமரி சோர்ஸ் வந்து பர்சனல் கேர் ப்ராடக்ட் காஸ்மெட்டிக் டெக்ஸ்டைல் எல்லாம் வரும் செகண்டரி வந்து மேனுஃபேக்சர் பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் வந்து பாலித்தி பாலியத்திலிங் கவர் ஸோ அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் வந்து டிகிரேட் ஆகும்போது வருது செகண்டரி சோர்ஸ் ஆல் த்ரீ ஆர் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ்ரோ டெலிமெட்ரி ட்ராக்கிங் அண்டு கமாண்ட் நெட்ஒர்க் ஸோ இன் கரெக்ட் கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து இந்தியா மட்டும் இல்லை இதனுடைய ஸ்டேஷன் எங்கெல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியா மொரிஷியஸ் ப்ரூனை ஸோ அங்கே எல்லாமே இதனுடைய ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் தான் மற்ற எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க படிச்சுங்க ஸோ இப்போது நம்ம சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணுறோம்னா அது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அதை ட்ராக் பண்ணுறது இப்போ சந்திராயன் அனுப்புனாங்கன்னா ஸோ அதை நம்ம லைவ் டெலிகாஸ்ட்டில் எங் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் எங்கே போயிட்டுருக்கு லேண்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அதை ட்ராக் பண்ணுறது தான் ஸோ இதனுடைய வேலை இந்த விஸ்டார் கூடிய வேலை டீ இஸ்ரோடைய டீப் மிஷன் டீப் சி மிஷனுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு அரிசான் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ அது எது ரிலேட்டட்னா இந்தோ ஃப்ரெஞ்ச் ரிலேஷன் இந்தியா ஃப்ரெஞ்ச் ரிலேஷன் சம்மந்தமாக தான் அரிசான் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியா ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் உடைய டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அனிவர்சரி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஃப்ரான்ஸ் போயிருப்பார் ஸோ ஹையஸ்ட்டு ஒரு அவார்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கண்ட்ரியுடைய ஹையஸ்ட் அவார்டு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் பர்சன் ஆல்ரெடி மன்மோகன் சிங் வாங்கி வாங்கியிருப்பார் இவர் வந்து செகண்ட் பர்சன் அவ்வளோதான் மா அப்புறம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரஃபேல் மறுபடி வாங்க போகிறாங்க ஸோ நேவிக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரஃபேல் வந்து நேவிக்கு மறுபடியும் ஃப்ரான்ஸ்கிட்டேருந்து வாங்குறாங்க இதுக்கு மறுபடியும் வாங்கினது வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் க்ரோத் ரெசெஷன் க்ரோத் ரெசெஷன் அப்படின்னா க்ரோத் ரெசெஷனில் இன்கரக்ட் கேட்குறாங்க இட் இஸ் எ பீரியட் ஆஃப் எக்கனாமிக் கான்ட்ராக்ஷன் டூரிங் விச் எக்கனாமிக் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ பட் ஸ்லோவர் ரேட் தன் ப்ரீவியஸ்லி ஸோ கரெக்ட் தான் இட் இஸ் பீரியட் எக்கனாமிக் கான்ட்ராக்ஷன் டூரிங் விச் எக்கனாமிக் க்ரோஸ் அட் ஃபாஸ்ட் ரேட் ஸோ கிடையாது ரெசிஷனாகவே ஸ்லோ ரேட்டாக தான் இருக்கும் ஸ்லோ டவுன் கன்சூமர் ஸ்பெண்டிங் இதான் மெயின் ரீசனே வந்து க்ரோத் ஆஃப் ரெசிஷனுக்கு கன்சூமர் ஸ்பெண்டிங் வந்து டிக்ளைன் ஆகும் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் டிக்ளைன் ஆகும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதான் ரெசிஷனுக்கான அறிகுறிகள் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆஃப் க்ரோத் ரேட் ஜாப்லெஸ் எக்கனாமிக் அவுட் புட் வந்து குறையும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து க்ரோத் ரெசிஷனுடைய பேரமெண்டர்ஸ் ஸோ இதான் வந்து ராங் ஸ்லோ க்ரோத் ரேட் வரும் இது ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எல்விஎம் த்ரீ ராக்கெட் ஸோ சந்திராயனை எடுத்துகிட்டு போச்சு இல்லை அந்த ராக்கெட் தான் ஸோ ஃபோர் ஸ்டேஜ் கொடுத்துருவாங்க அது தப்பு இது வந்து த்ரீ ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து சாலிட் பூஸ்டர்ஸ் ரெண்டு இருக்கும் டூ சாலிட் போட்டு பூஸ்டர்ஸ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கோர் லிக்விட் ஃபீல் ஸ்டேஜ் தேர்ட் வந்து கிரியோஜினிக் அப்பர் ஸ்டேஜ் ஸோ இப்போதைக்கு இந்தியாவில் இருக்க எவியஸ்ட் லா வெயிட் எடுத்து மாதிரி லாக் ராக்கெட் வந்து இதுதான் லான்ச் வெஹிக்கல் இட் இஸ் த எவியஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ராக்கெட் தட் இந்தியா இஸ் எவர் பில்ட் வித் லிஃப்ட் மாஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டன்ஸ் ஸோ கரெக்ட் டூ ஒன்லி ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வெயிட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதை எடுத்து மாதிரி வெயிட் கெப்பாசிட்டி ஸோ லோவர் எர்த் ஆர்பிட் ஜியோ சிங்கர்னைஸ் ஆர்பிட் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துங்க தென் ஹர்தியாஸ் ஹரித்தியாஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமிஷன் ஏஜென்ட் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் சப்ஜெக்ஷன் மிடில் மேன்ஸ் தான் வந்து ஹர்தியாஸ்னு சொல்லுவாங்க அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டில் மிடில் மேன் ஏஜெண்டாக இருப்பாங்கள்ல அவங்க தான் ஹர்தியாஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபேம் டூ ஃபேம் டூ ஸ்கீம் பற்றி கேட்டிருக்காங்க த ஸ்கீம் ப்ரொவைட் சப்சிடி டு ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கல் ஸோ ஆல் டைப்ஸ் கிடையாது ஓன்லி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல் அண்ட் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கல் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரினியூபிள் எனர்ஜி தப்பு ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரி அண்டு பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ் ஸோ அந்த மினிஸ்ட்ரிக்கில் தான் வரும் நோடல் ஏஜென்சி வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் த அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு ப்ரொமோட் ஹைப்ரிட் எலக்ட்ரிக் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ஸோ ரெடியூஸ் த டிஃபன் டிஃபன் டிபெண்டன்சி ஆன் டு ஸோ ரெடியூஸ் தி டிபெண்டன்சி ஆன் ஃபாசில் ஃபியூல் ரைட்டு பட்ஜெட் ரிப்ரொவிஷன் வந்து டென் தௌசண்ட் குரோ பீரியட் ஃப்ரம் தப்பு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன வெஹிக்கல்ஸ்லாம் சப்சிடி கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ வீலர் எலக்ட்ரிக் டூ வீலர் எலக்ட்ரிக் த்ரீ வீலர் எலக்ட்ரிக் ஃபோர் வீலர் ஃபார் பேசஞ்சர் வெஹிக்கல் ஸோ ஹைப்ரிட் வெஹிக்கல் ஸோ இதுக்கெல்லாம் சப்சிடி கொடுப்பாங்க